Naturalmente que o sentimento foi de, de calafrio, de, de uma nostalgia nunca sentida. Eu, como os meus outros colegas, já tivemos muitas experiências na nossa vida, mas julgo que esta sensação ou este sentimento que nós tivemos foram os únicos, porque falar dos pequenos cantores é preciso cantar. Uma certa nostalgia, é sempre bom recordar velhos tempos, além disso o, o coro de Dom Bosco, os pequenos cantores de Macau, na altura eram chamados, uh, de certa parte está associado e faz parte da história de Macau, por isso foi uma sensação ótima, sem dúvida. Unidos pelas memórias do Colégio de Dom Bosco, foram todos pequenos cantores do coro do Colégio, criado pelo padre salesiano César Brianza, professor de música. Há 35 anos que não atuavam em público. Desde 1982 que os pequenos cantores não se apresentavam ao público. E este esforço que fizemos durante os últimos 30 e poucos dias, julgo que serviu para matar muitas saudades, chegou para re reviver muitos momentos alegres, descontraídos que nós tivemos aqui como... Crianças. O grupo do Colégio Dom Bosco foi criado à semelhança do cor dos pequenos cantores de Viena, onde o sacerdote fez um estágio depois do curso de piano em Lisboa. O coro foi formado em 1959 e durante 25 anos, até à morte do sacerdote, encantou audiências em Macau e fora de portas. O jornalista João Guedes, autor da biografia do padre Brianza, ontem lançada, destaca a qualidade do agrupamento. É um homem que entende eh, a música como uma forma de evangelização católica na, na China e tinha, de facto, razão. Eh, e, portanto, é o homem que faz os pequenos cantores do Colégio Dom Bosco, que não são um pequeno coro eh, de uma pequena cidade como Macau. Eh, são um coro que se eleva a, grandes, eh, a grande nível eh, técnico e artístico. Para além de Macau, os pequenos cantores atuaram em Hong Kong, Japão, Filipinas, Malásia, Itália e Portugal. Deslocações apenas possíveis pela persistência do maestro Brianza. As deslocações do coro saíam eh, caríssimas, eh, eh, eram muita gente, eh, passagens de avião eh, e era o padre Brianza com a sua persistência, ainda agora me dizia o chefe da secretaria eh, do, do Palácio da Praia Grande que o padre Brianza passava a vida no palácio e passava a vida a fazer o quê? A angariar dinheiro para o seu coro para conseguir ir fazer as viagens que fez e enfim ter a fama e o renome que teve. Para Pedro Ivaristo, que entrou no colégio em 1977 para fazer a quarta classe e aí esteve durante seis anos, as viagens são as melhores memórias que guarda do coro. As viagens foram fantásticas. Fomos a Portugal e a Itália em 80, depois fomos a Singapura e Malaca em 82. Foi, foram duas viagens fantásticas, principalmente para uma pessoa na altura que tinha... Criança, quando fui a Lisboa e depois já pré-adolescente, quando fui a Singapura e a Malásia. Manuel Silvério está empenhado no ressurgimento do coro dos pequenos cantores. Em Macau existem vários corais escolares de, de, de canto, mas julgo que devemos trabalhar num projeto desta natureza, criando um, um agrupamento musical, coral, eh, como uma embaixada de Macau no estrangeiro.
O membro do grupo dos amigos do Oratório Salesiano e antigos alunos do Colégio Dom Bosco está interessado em preservar a história do estabelecimento de ensino. O grupo recolheu mais de 2 mil fotografias do arquivo do colégio. A intenção é publicar um álbum e fazer uma exposição. Existe também a ideia de criar um museu permanente dos pequenos cantores. As canções de outra hora não estão perdidas. Ontem foi lançado um CD com 12 canções. A gravação foi cedida pelo falecido Danilo Antunes.